வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி மற்றும் டிஎன் டேட்டுக்கான ஷார்ட் கிடையாது தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐவகை நிலங்கள் அங்கே இருக்கிற பறவை மற்றும் உணவு பெயரில் வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கான ஷார்ட் கிடையாது தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஐவகையான நிலங்களில் வந்து கடவுள் மற்றும் பூக்கள் பேரை பார்த்தோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஐவகை நிலங்களை வந்து எப்படி ஞாபகம் வச்சுன்ற வீடியோவும் பார்த்தோம் ஸோ அதை பார்க்காதவங்க தயவு செஞ்சு அதை பாருங்கள் அந்த வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட் கிடையாது வீடியோ வச்சு நான் எப்பயும் நான் சொல்கிறேன் ஜென்ரல் டிப்ஸ் தான் ஒரு நோட்டில் எழுதி வச்சுக்கோங்க வாரத்துக்கு மூணு தடவை வந்து ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எக்ஸாமில் அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு வந்து பென் சிவகுமார் வழங்குவது டிஎன்பிஎஸ்சி ஸ்பார்ட் யூடியூப் சேனல் அந்த டிஎன்பிஎஸ்சி ஸ்பார்ட் டாட் காம் வெப்சைட் இன்றைய திருக்கல் வந்து பார்க்க போகிறோம் அருங்கேரான் என்பது அருகே மருங்கோடி தீவினை செய்யான் செய்யான் எனின் இதோடய தெளிவுரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வழி தவறி சென்ற பிறருக்கு தீங்கு விளைவிக்காதவர் எந்த கெடும் செய் ஏற்படாது என்பதனை அறிந்து கொள்க அப்படின்னு சொல்லி திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஐவகை இலங்கனுடைய பறவைகள் மற்றும் உணவு பேரில் வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க போகிறோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஷார்ட் கட் வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ஸ்டோரி ஆட்டம் இருக்கும் அதாவது ஏன்னா இதில் வந்து பறவைகள் உணவுகள் அதெல்லாம் வந்து அதிகமாக வர்றதால இது வந்து உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டோரி மூலம் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் அடிக்கடி ரிவைஸ் பண்ணுறது மூலமாக உங்களுக்கு இது ரொம்ப ஈஸியாகவே இருக்கும் ஸோ வரிகள்லாம் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதால இது வந்து பெரிய ஷார்ட் கட் அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க பட் ஆனால் வந்து ஸ்டோரியாக நீங்கள் வந்து ஞாபகம் வச்சுட்டா ரொம்ப ஈஸியாகவே இருக்கும் ஓகேவா சரி இப்போ நம்ம பார்ப்போம் நிலம் பறவைகள் மற்றும் உணவுகள் பெயர் வந்து இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு குறிஞ்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளி மயில் உணவுகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா மலை நெல் மற்றும் திணை ஸோ குறிஞ்சின்னும் போது நம்ம மலை மலை சந்திரம் சொல்லிட்டு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஸோ அந்த மலை நேரம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது முல்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா பறவைகள் வந்து காட்டுக்கோழி மற்றும் மயில் உணவுகள் வந்து வரகு சாமை ஸோ இதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு எப்படி வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு இந்த ஷார்ட் கட் வந்து நம்ம ஜஸ்ட் வந்து அந்த ஸ்டோரி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும் ஸோ அது என்ன வந்து பார்த்திங்கன்னா குறிஞ்சி கிளியும் அதாவது குறிஞ்சியில் இருக்க கிளியும் மயிலும் நெல் மற்றும் தினையை வந்து சமைக்கிறதுக்காக விறகு தேடி முள்காட்டுக்கு போச்சு அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா காட்டுக்கோழியும் ஆமையும் வந்து இருந்துச்சு அதை பார்த்துது ஓகேவா ஸோ இதான் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட்டு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா குறிஞ்சின்னும் போது நமக்கு ஆல்ரெடி திரும்பியெல்லாம் வந்து குறிஞ்சி போய் வந்துடுது கிளியும் மயிலும் அப்படின்ட்டு பார்த்திங்களா ஸோ பறவைகள் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவும் வந்துடும் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா நெல் அப்படின்ட்டு இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ அந்த நெல்லை வந்து சமைக்கிறதுக்காக விறகு தேடினாங்க ஸோ நெல் அப்படின்னும் போது நம்ம வந்து இங்கே நெல் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ மலை செய்தின்றதெல்லாம் நம்ம மலை நெல்லுன்றத நம்ம கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா திணை ஸோ திணை வந்து இதில் இருக்க உணவு வகைகள் ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற லைன் ஃபுல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே அதாவது இந்த இடத்துல இருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் இது ஸ்டார்ட் ஆகும் அதாவது இங்கே சமை அப்படின்ட்டு பார்த்தோம் நம்ம சாமை அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கணும் ஓகேவா அதாவது இங்கே இருக்குது பாருங்கள் சாமை அதை எடுத்துக்கணும் விறகு அப்படின்றத நம்ம வரகு இந்த காலை எடுத்துகிட்டோம்னா நம்ம வரகு அப்படின்னு வரும் ஸோ இந்த துணை ஸோ அப்புறம் வந்து நம்ம பண்ணோம் நம்ம இந்த வரகை நம்ம எடுத்துக்கணும் அடுத்தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ முள் காட்டிற்கு வந்துச்சு அப்படின்ட்டுருக்கு இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா முள் அப்படின்றது வந்து முல்லை அப்படின்றத குறிக்கும் புரியுதா ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா காட்டுக்கோழி மற்றும் ஆமை இருந்துச்சு அப்படின்ட்டு இருக்கு ஸோ ஜென்ரலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பறவைகளுடைய பெயர் ஸோ அதாவது காட்டுக்கோழி மற்றும் மயில்ன்றது கொடுக்கப்பட்டிருக்க பறவையோட பெயர் ஸோ இவ்வளோதான் இந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இவ்வளோத்தையும் வந்து நீங்கள் இந்த ஒரு இதிலே ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் மூலமாக உங்களால் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஷார்ட் கிட்ட வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா மீதி இருக்க மூணு தான் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மருதம் வந்து நாரை மற்றும் நீர்கோழி அன்னம் இதெல்லாமே வந்து அதோடைய பறவைகள் ஸோ அடுத்தது உணவுகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா செந்நெல் மற்றும் வெண்ணெல் அடுத்தது நெய்தல் நெய்தலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடற்காகம் உணவுகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா மீன் மற்றும் உப்புக்கு பெற்ற பொருள் அடுத்தது பாலை பாலையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பறவைகள் வந்து புறா மற்றும் பருந்து இதில் இருக்க உணவுகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூறையாடலால் வரும் பொருள் அதாவது திருடி வர்ற பொருள் பாலை வனத்தில் மோஸ்ட்டாக இது விளையாது அதனால் அங்கே வர்றவங்கள கொள்ளையடிச்சு வர்ற பொருள் அதாவது வந்து சூறையாடலால் வரும் பொருள்னு போட்டிருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு நம்ம இன்னும் ரெண்டு சென்டென்ஸை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ ஏன் வந்து சென்டென்சஸ் பெருசாக இருக்குன்னு கேட்கலாம் ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் ஒவ்வொன
ஓகேவா அதே மாதிரி அந்த நெல்லில் வந்து ரெண்டு இது வரும் ஃபஸ்ட்டு வந்து வெண்மையான நெல் அடுத்தது செம்மையான நெல் செந்நெல் அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க புரியுதா ஸோ செந்நெல் அப்படின்றதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து ரெண்டு இது வரும் ஒன்று வந்து வெண்மைய வெண்ணெல் அடுத்தது செந்நெல் புரியுதா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோறு வடித்து சோறு வடித்து நாரை மற்றும் கோழியை வந்து வறுத்து வச்சாங்க அப்படின்ட்டு இருக்கு இங்கே நாரைன்றது நம்ம இங்கே நாரை அப்படின்றது டைரெக்டாக வரும் கோழின்றது நம்ம இங்கே நீர் கோழி அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் புரியுதா ஸோ ஈஸியான டாக்ஸ் தான் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது நெய்தல் கடற்காக்கம் மீன் உப்புக்கு பெற்ற பொருள் பாலை வந்து புறா பருந்து சூறையிடல் வரும் பொருள் இதில் வந்து இதுக்கான சீக்வன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உப்பு போட்டு நெய்யால் வறுத்த மீன் காகம் சமைக்கும் போது அதாவது காக்கா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த உப்பு போட்டு நெய்யால் அந்த மீனை வந்து வறுத்துக்கிட்டு இருக்கு அந்த டைமில் வந்து பாலைவனத்தில் இருக்கிற புறாவும் பருந்தும் அதை வந்து எப்படி களவாண்டிட்டு போகலாம் அதாவது சூறையாடுறதுக்காக வந்திருக்கு அந்த சாப்பாடை ஸோ இது மூலமாக நம்ம எப்படி வந்து ஞாபகம் வச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உப்பு அப்படின்ட்டு இருக்கு ஸோ உப்புனோடனே நமக்கு ஆல்ரெடி இங்கே ஞாபகம் வந்துடும் உப்புக்கு பெற்ற பொருள் அப்படின்னு சொல்கிற இந்த வார்த்தை அடுத்தா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உப்பு போட்டு நெய்யால் நெய்யால் போது நம்ம என்ன வரும் நெய்தல் அப்படின்றது வந்துடும் அடுத்தது வருத்த மீன் அப்படின்ட்டு இருக்கா ஸோ இங்கே மீன் போதும் அந்த உணவுப் பொருளில் இந்த மீன் வந்து இடம்பெற்றுரும் அடுத்தது காகம் போது கடற்காகமாக நம்ம சேர்த்துக்கணும் புரியுதா ஸோ இது வரையும் வந்துருச்சு உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்து இந்த ஒரு லைன் ஃபுல்லாகவே வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடும் புரியுதா நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பாலைவன புறாவும் பருந்தும் சூறையாட வந்தது அப்படின்னு இருக்கா இங்கே பாலைவனம் பண்ணும்போது நம்ம பாலைன்றதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்து புறாவும் பருந்தும் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கு இதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் வந்து டேரெக்டாக அந்த பறவைகள் பேரே வந்துடுச்சு அடுத்து சூறையாட வந்துச்சு அதாவது அந்த மீனை வந்து களவாட்டு போக வந்துச்சு ஸோ சூறையாட பண்ணும்போது நமக்கு தெரிஞ்சிடும் சூறையாட வரும் பொருட்கள் வந்து உணவுப் பொருள்லாம் வரும் ஓகேவா ஸோ இவ்வளோதான் இப்போ நம்ம கடைசியாக வந்து சென்டென்ஸ் மூலமாக எப்படி வந்து ஞாபகம் வச்சுருதுன்றத ஒரு சின்ன கிளான்ஸ் பார்ப்போம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறிஞ்சி இருக்குது ஸோ குறிஞ்சி இருந்த போதே வந்து அது குறிஞ்சி நிலம் ஸோ குறிஞ்சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மலையும் மலை சார்ந்தது அப்படின்றத நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம இதை மலை நெல் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மாற்றிக்கணும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளியும் மயிலும் வந்து அங்கே இருக்கிற பறவைகள் அடுத்தது திணைன்றது வந்து உணவுப் பொருள் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு இது நெக்ஸ்ட் வந்து சமயம் போது இங்கே சாமை அப்படின்றத நம்ம வரணும் அடுத்து வரகுன்றது விறகுன்றத வரகாக மாற்றிப்போம் புரியுதா இது ரெண்டாவது வர்றது ஸோ முள்ளுன்னும் போது நம்ம முல்லை அப்படின்றத இந்த இடத்துல இடம்பெறும் அடுத்து காட்டுக்கோழி அப்புறம் ஆமைன்றது இங்கே இருக்கிற பறவைகள் பேர் ஓகேவா ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அடுத்து தான் வந்து இதில் வந்து நமக்கு ரெண்டு இது ஞாபகம் வந்துருச்சு ஸோ அதுக்கு அடுத்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மருது அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ அப்போ வந்து நம்ம மருதம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்புறம் அன்னம்னும் போது ஸோ அன்ன பறவை பறவைகள் புரியுதா பறவைன்றது வரணும் இந்த இடத்துல மட்டும் நெல் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நம்ம செந்நெல்லில் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்து தான் வந்து வெண்மையாக இருக்கிற நெல்ல வெண்ணெல் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதெல்லாமே வந்து உணவுப் பொருளில் வந்து வரும் புரியுதா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து உணவுப் பொருளில் வந்துடும் அடுத்ததாக வந்து நாரை கோழி வந்து நீர்கோழி அப்படின்றத நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ அவ்வளோதான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மருதத்தில் இருக்கிற எல்லா விஷயமும் இதில் வந்துடும் அடுத்ததான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உப்பு போட்டு நெய்யால் வருத்த மீன் அப்படின்னு இருக்கா ஸோ உப்புன்னும் போது அந்த பொருள் வந்துடும் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெய்தல் நெய்தலில் இருக்க உப்பு உணவுப் பொருளில் வந்து வந்துடும் அதாவது உப்பால் பெற்ற பொருள் அப்படின்றது ஸோ இங்கே வருத்த மீன் போது மீன் அப்படின்றது வந்துடும் அப்புறம் காகம்ன்ற போது நம்ம கடற்காகத்தை வந்து எடுத்துக்கணும் ஸோ சமைக்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலைவன புறா பாலைன்னும் போது நம்ம பாலை அப்படின்றத எடுத்துக்கணும் அடுத்தது புறாவும் பருந்தும் வந்துச்சு அப்படின்ட்டு இருக்கோம் ஸோ அது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பறவைகள் என்ற வந்துடும் சூறையாடி அந்த பொருள் அப்படின்றத நம்ம ஃபைனலாக வந்து உணவுப் பொருளை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ ஈஸியான டாஸ்க் தான் ஸோ ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி ஸ்பாட்டில் வந்து உறுப்பினர் ஆகுங்க ஐநூறுவா நீங்கள் பே பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கான சந்தா கிடைக்கும் இதில் நம்மளுடைய அனைத்து வீடியோக்களும் உங்களுக்கு வரிசையாக கிடைக்கும் ஷார்ட்கட் வீடியோஸும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் கோர்ஸஸ் வீடியோஸ்லாம் நிறையா இருக்குது அதாவது எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணுறதுக்கான வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு அதில் கோர்ஸாக வந்து போட்டிருக்கோம் சமைச்சர் புக்கு மற்றும் எஸ்ஐடி புக்கும் வந்து இப்போ போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ மேலும் நேரங்களுக்கு வந்து நீங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி ஸ்பா டாட் காம் ஸ்லாஷ் ரிஜிஸ்டர்ன்ற இணையதளத்துக்கு நீங்கள் கண்டக்ட் பண்ணுங்கள் இதுதான் உங்களுடைய கைபேசி எண் அதாவது ஃபோன் நம்பர்